গাজায় সামরিক সাময়িক যুদ্ধবিরতি বা বন্দি বিনিময় নিয়ে তিন দফা একটি চুক্তি নিয়ে প্রস্তাব নিয়ে কাজ করছে হামাস ইসরায়েলের মন মতো না হলে কোনো চুক্তি হবে না বলে জানিয়েছে দেশটি প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার একটা আভাস দিয়েছে ব্রিটেন গাজায় সামরিক সাময়িক যুদ্ধবিরতি বা বন্দি বিনিময় নিয়ে তিন দফা একটি চুক্তি নিয়ে প্রস্তাব নিয়ে কাজ করছে হামাস তবে ইসরায়েলের মন মতো না হলে কোনো চুক্তি হবে না বলে জানিয়েছে দেশটি এদিকে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার একটা আভাস দিয়েছে ব্রিটেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের মতে দ্বিরাষ্ট্র নীতির মাধ্যমে সমস্যা সমাধান সম্ভব এতে করে প্যালেস্টাইন ও ইসরায়েল দুই রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে পারবে তার মতে অন্যদিকে আমেরিকায় বাইডেন সরকারকে জাতিসংঘ তহবিলের সাহায্য অব্যাহত রাখতে আহ্বান জানিয়েছেন একাধিক আইন প্রণেতা ও অধিকার কর্মী জাতিসংঘের রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সি ফর প্যালেস্টাইন রিফিউজেস কর্মীদের হামাসের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে কদিন আগে সাহায্য বন্ধ করে দেয় আমেরিকা সেনেটর বার্নি স্যান্ডার্স বলেছেন কয়েকজনের অপরাধের জন্য কয়েক মিলিয়ন মানুষের ভোগান্তি হচ্ছে যা মোটেও কাম্য নয় এদিকে প্যালেস্টাইনকে সহযোগিতা করা জাতিসংঘের সংস্থাগুলোকে স্থায়ীভাবে বন্ধ সাহায্য বন্ধ একটি বন্ধ করার জন্য একটি আইন প্রস্তাব করতে যাচ্ছেন রিপাবলিকান সেনেটর ক্রিস স্মিথ এবার প্রথমে প্রসঙ্গটি হচ্ছে প্রফেসর মুস্তফা সারওয়ার যে ব্রিটেনের যে চিন্তাটা বা ভাবনাটা এটি কি তারা আসলেই করবে করলে এটির প্রভাব কি পড়বে না না এটা তো ব্রিটেনের অনেক আগে থেকেই যখন আমরা আমরা খেয়াল করব যে নাইনটিন ফর্টি এইটের আগে যেটা ব্রিটিশ ম্যান্ডেট ছিল ম্যান্ডেটরি আমরা যেটাকে বলি যে তারা ওখানে চলে যাবে এবং তারা সুন্দর করে ভাগও করে দিয়েছিল যে ভাগটা করেছিল তাতে সবচেয়ে বড় অংশগুলো ইনক্লুডিং জেরুজালামের মানে ইস্ট জেরুজালামের বিরাট অংশ তারা দিয়ে দিয়েছিল একে প্যালেস্টাইনকে অবশ্য ওরা মানে যেটা মানে জেরুজালামকে বলছিল যে একটা ইন্টারন্যাশনাল শহর হবে সেটাও ওখানে উল্লেখ ছিল তারপরে তো অনেক যুদ্ধ হলো আমরা দেখলাম যে যুদ্ধে একের পর এক ইসরায়েল বিজয় লাভ করে তারা একের পর এক জমি দখল করলো প্রথম অ্যারাব কান্ট্রিগুলো ফর্টি এইটে যে জমি দখল করেছিল সেগুলো তারা প্যালেস্টাইন স্টেট করে দিতে পারতো তা না করে সেগুলো তারা অ্যানেক্স করেছিল যাই হোক তারপরে তো ইসরায়েল আস্তে আস্তে সেটেলমেন্ট অল দিস গোলমাল এর সব ব্যাপারের পিছনে যেটা ছিল দ্য ফান্ডামেন্টাল দ্যাট ইজ দ্য ব্রিটিশ ম্যান্ডেট যেখানে প্যালেস্টাইনের জন্য আলাদা রাষ্ট্র এটা ছিল তাদের মানে যে যেটাকে ফান্ডামেন্টাল করে তারা প্যালেস্টাইন ছেড়ে দিয়েছে সেটা তো আছে সেটা তো তারা কখনো নেগেট করেনি তবে এখন এই যুদ্ধটা যে চলছে দারুণ ধ্বংসযজ্ঞ চলছে গাজাতে এতে ব্রিটিশরা খুব কঠোর মানে বেশ সিরিয়াসলি মনে হচ্ছে এখন বলছে যে তাদের অরিজিনাল যেটা আইডিয়া সেটা কি তারা ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছে আর আমি বলবো যে যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু টু স্টেট পলিসিতে সব সময় সে মেনে চলেছে ইসরায়েলের নেতৃত্বে যারা প্রোগ্রেসিভ গ্রুপগুলো তারা কিন্তু মানে দুটো স্টেট সমর্থন করেছে তারা দুবার ট্রাইও করেছে এবং একবার তো আমাদের এই ক্যাম্প ডেভিডে প্রায় পাশ হয়ে গিয়েছিল এবং লাস্ট মোমেন্টে এসে ইয়াসির আরাফাত শহীদয় না দিয়ে চলে গিয়েছিল তারপরে আবার তারপরেও আর একবার হয়েছে কিন্তু এই সব প্রচেষ্টাগুলো বিভিন্ন মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং বিভিন্ন গ্রুপ ইসের জন্য এটা সাকসেসফুল হয়নি কিন্তু এবার আমার মনে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা দল যে বিভিন্ন কনফ্লিক্টিং গ্রুপগুলো তারা বুঝতে পেরেছে যে এখানে এরকম যুদ্ধ কন্টিনিউ করে ঝগড়া কন্টিনিউ করে কারো কোনো লাভ নেই এই কারণে আমার যেন মনে হয় এবারে সচেতনতা বেড়েছে এবং আমি আশা করি এবং এটা আমার স্বপ্ন হয়তো বা সার্থক হবে এবারে হয়তো টু স্টেট সলিউশন হয়ে যাবে জি প্রফেসর মহসিন পাঠোয়ারি থ্যাংক ইউ এই যে রাজার যে ওপারটা সমস্ত ওপারটা সমস্ত ওপরকে এক করেছেন পার্টিকুলারলি সোশ্যাল এবং এটা মানুষ আরো এসব জানতে পেরেছে বিশেষ করে আমেরিকান আমেরিকান ইন্ডিয়ান যে যেভাবে এটা হয়েছে অ্যান্টি ওয়ার থার্টি পার্সেন্ট অফ দি আমেরিকান বিলিভাতে দুই নম্বর হলো এটা যে মিডিস্টের লোকদের ইউনাইট করে ফেলেছে এটা ইউনাইটেড স্টেটসের ইন্টারেস্টের বাইরে সুতরাং ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারি যে কথাটা বলেছে এই কথাটি ওনার এক কথা নয় তারা জান যে আমেরিকান পলিসি আর ব্রিটিশ পলিসি 
ফরেন পলিসি মোটামুটি ভেরি কমপ্লিমেন্টারি এবং সুতরাং বিস্টেক্টরি যখন একটা বলেছে এবং আমাদের সেক্টরি অফ স্টেট বলেছে দেয়ার ইজ নো আদার অল্টারনেটিভ দেন টু স্টেট নো নাট ক্যাট এবং এটা আমেরিকাকে অনেক ক্ষতি করতেছে ওয়ার্ল্ডে আমাদের দেশের ভিতরে করতেছে বর্গ করতে সুতরাং আমেরিকা হ্যাজ টু কাম ফরওয়ার্ড এবং আমার মনে হয় এই সরকার দেখতে যদিও এক্সট্রিম রাইট উইং পিপল ইন ইসরায়েল তারা চাচ্ছে না বাট উই ডোন্ট সি কিন্তু লেফট উইং পিপলরা প্রতিশ লোকরা সম্ভব করে that this is the this is the best solution that can help this good for america good for middle east good for all other ami mone kori ekon eta hobe ebong uni je eta bolche ekbar the tradition diye dan united nations tahole eta irreversible hobe je israel je ekta the righteous group ta bole je amra eta mani na prime minister ta nebo bole je she two state mane ek se otate ache department আমার মনে হয় ওইদিকে কিন্তু পৃথিবী এগোচ্ছে ওইদিকে আমেরিকা এগোচ্ছে ওইদিকে ব্রিটিশ এগোচ্ছে এটা আমাদের জন্য একটা ভালো ধন্যবাদ আপনাকে নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর